శ్రీమతే రామానుజాయ నమ శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయత్తిలే మెహూం ఏర్చం పడిత ఇరుప్పదు వ్యాఖ్యానంగల్ మచ్చ సంప్రదాయత్త కాటలం నమ్మ సంప్రదాయత్తే ఆళ్వారుడి అరుళి చేల్కు నాలాయుర దివ్య ప్రబంధంగలకు ఇతిహాసంగలకు మట్టు ముండాన పూర్వాచార్యుడి గ్రంథంగలకు అవర్గల్ కొడుత్తు పోయి ఇరుకరదాన శుతూను శొన్నప్పడుగల శల్వమాహరుక కూడియ మూల గ్రంథంగలకెల్లాం వ్యాఖ్యానంగల్ ఎన్న రొంబ ప్రసిద్ధమాహరుక కూడియ ఒరే నూల్హల్ ఎన్పదు రొంబ రొంబ ముక్యం ఎంత సంప్రదాయత్తిలే అప్పడి వ్యాఖ్యానంగల్ ఎన్ని శన్నాల్ మహాచార్యరాహ ఎడుందరుడి ఇరుంద నంబిళ్ళై నంబూర్ వరదాచార్య స్వామి ఎన్పద అవరుడి తిరునామం అవరుడి వ్యాఖ్యానంగలిలే ఆంగాంగే పల ఐతిహ్యంగల్ కాణపట్టు వరుగరదు ఇప్పో తరువాయ ముడియింగ్ర ఆచరిమాన ప్రబంధం నమ్మాళ్వారుడేదు నమ్మాళ్వారుడే ఇంత ప్రబంధత్తుకు భగవదు విషయం ఏడు ముప్పత్తారాయిరం ఎన్ను సాధిత్తిరుకారు నంబిళ్ళేంగ్ర స్వామి వ్యాఖ్యానతకుళ్ళి మిగ పెరుత్తదాన వ్యాఖ్యానం అంత వ్యాఖ్యానతకుళ్ళే ఒరేహలకుళ్ళే రామాయణ పరమాహ ఇతిహాసత్తిలే రొంబ ముఖ్యమాహ చొల్లప్పడుగరద రామాయణం అంత శ్రీ రామాయణత్తునుడే పరమాహ పలవడంగలిలే స్వామినుడ ఐతిహ్యం రొంబ ఆచరిమాహరుకు అదిలే ఊరు ముఖ్యమాన ఊరు సంభవం అదిలే నంబిళ్ళేనుడే ఏడు వ్యాఖ్యానతిలే చల్లపట్టుకు అది ఎన్న ఎన్పదై పార్పో ఎంబెరుమానారు వాళ్ళందరుంద కాలత్తిలే నంబెరుమాళుకు పెరిబెరుమాళుకుం త్రివరంగం పెరియగోలులే పల పల కైంకర్యంగలై ఏర్పాడు చేదు పోనవర్ భగవద రామానుషర్ తెన్నరంగం శల్వం మొత్తం తిరుత్తి వైతాన్ బాడియే ఎన్న అవరుడే వాయు తిరణామత్తు కిణంగ అవరు చేత కైంకిర్యంగలెల్లాం ఇంగే పట్టోలే కొల్లప్పట్టదు పత్తుకొత్తు పరివారంగల్ ఎన్ని చెల్లువో తిరువంగయాళ్వారు కాలత్తిలే ఐందు గొత్తాహ ఇరుందదాం ఇంత కైంకిర్యంగలెలా ఉన్న ఉన్నా పిరిచి పిరిచి తనితనియా కొడుతున్నారా ఇన్నారి ఇది చేయనం ఇన్నారి ఇది చేయనం ఇన్నారి ఇది చేయనం ఇంత కైంకర్యంగలెలా తిరువంగయాళ్వారు కాలత్తిలే ఐందు గొత్తాహ పిరిత్తు వైతిరుందారాం ఆళ్వార్ ఎంబెరుమానార్ దాన్ వాడిన కాలత్తిలే పత్తు గొత్తు పరివారంగల్ ఎన్న నియమెత్త అదిలే పత్తు బ్రాహ్మణ కొత్తుక్కళాహవు పత్తు బ్రాహ్మణర అల్లాద కొత్తుక్కళాహు ఎంబెరుమానార్ విస్తరపడుతినార్ అత్త కైంకర్యత్తై అవచ్చలే ముఖ్యమా మిగ ముఖ్యమాన ఒక కైంకర్యం ఈరంగొల్లి అప్పుడని చల్లప్పుడుగర వణ్ణాన్ వణ్ణాన్గల్ తుని దువెక్కిర కైంకర్యత్తై చేదు వరువర్గల్ అవర్గలుక్కాహ వడంగప్పట్టదాన కైంకర్యం ఈరంగొల్లి ఈరత నన్న కావేరిలో కొండుపోయి పెరుమానుడయ్య వస్త్రంగలయ్యెల్లాం నన్న తోచు అంత ఈరత్తెల్లా నన్న కాయ వచ్చి అదికప్పుడు మడిత్తు కొండు వంద పెరుమానుకు కొడుకకూడియదాన వస్త్రంగల్ తిరుపరియట్టంగలెల్లాం చేయకూడి కైంకర్యత్త ఈరంగొల్లి కైంకర్యం ఎన్ని ఎంబెరుమాన ఊరు వన్నాత్తాన్ పరంపరకే కొడుతు చిరుందా అవర్హలెల్లాం శ్రీ వైష్ణవ వన్నాత్తాన్గల్ అవర్హలకు పంచ సంస్కారం ఉండు అవర్హలకు అనుటానో సిల పేర్ సిల అదావదు సిల శ్రీ వైష్ణవ శాత్తాదవర్హల్ ఎన్ని చల్లప్పుడుగర వన్నాత్తాన్గలాహ రందాలమే కూడా అవర్హల్ పరమ శ్రీ వైష్ణవర్గలాహ పరమ వైదికర్గలాహ ఎడుందరుడు ఇరుందార్హల్ అవర్హలకు అత్తానుట్టానం ఇరుందదు అవర్హల్ గృహత్తిలే తిరువారాధనవు చేయువదు వడక్కమాహ ఇరుందదు 
என்ன அவர்களுக்கு எங்கேயோ வீதம் மட்டும் தரிசிட்டு இருக்க மாட்டாளே தவிர இந்த எல்லாம் பிராமணர்களைப் போலவே அவர்களும் பெருமானுக்கு அத்தனை கைங்கரியங்களும் செய்வார்கள் அப்போ ஈரங்கொல்லிங்கிற கைங்கரியம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஒரு நாள் நம்பெருமாளுக்கு அர்ஜுன மண்டபம் பெருமாளுக்கு அர்ஜுன மண்டபம் இருக்கோ இல்லையோ காயத்ரி மண்டபம் மூல மந்திரம் அதாவது பெரிய பெருமாளுடைய மூலஸ்தானம் அதுக்கப்புறமா வெளியில் வந்தால் காயத்ரி மண்டபம் அதுக்கப்புறமா பெரிய திருமண்டபம் இந்த பக்கத்திலேயே அர்ஜுன மண்டபம் அதில் பெரிய திருமஞ்சனம் பெருமாளுக்கு நம்பெருமாளுக்கு நடந்துட்டுருக்கு அப்போது ஒரு கோயிலில் ஒரு கோயில்னு சொன்னால் இங்கே ஸ்ரீரங்கம் பெருமாளுக்கு திருப்பரியட்டங்கள் எல்லாம் துவைச்சு அதை வெளுத்து அதை மடித்து எம்பெருமான எம்பெருமானார் இடத்துல வந்து கொண்டு வந்து காட்டுறார் நல்லா வெளுப்பாக வச்சுருக்காரே அப்படியே எம்பெருமானார் பார்த்தார் எத்தனை ஆச்சரியமாக பெருமாளுக்காக இவர் துவைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்படின்னு ரொம்ப குளிர கடாட்சி தாராம் பார்த்தாராம் எம்பெருமானார் அந்த வண்ணாத்தான் என்ன பண்ணார் கோட்டியில் கடைசியில் போய் நின்றுருந்தான் இந்த எம்பெருமானார் இந்த இந்த வண்ணாத்தானை எம்பெருமானார் கௌரிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் ஏன்னா ஒருத்தரை கௌரவிக்கணும்னா அவரை சபையிலே கௌரவிக்க வேண்டும் நாடுகழும் பரிசுன்னு சொல்லுவார் அதுபோல் அவர் அங்கே எட்டி தூரங்க நின்றுருந்தாராம் அப்போ என்ன பண்ணாராம் எம்பெருமானார் அவர் நேர கோட்டியில் முன்னாடி இருந்தவர் கிடுக்கிடு நேரம் நடந்தார் அந்த வண்ணாத்தான் பக்கத்திலே சென்றார் அந்த வண்ணாத்தான் அந்த வண்ணான கையை பிடிச்சிட்டார் நேர பெரிய பெருமாள் சன்னிதிக்கு முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்தினார் பெருமாள்கிட்ட சொல்கிறார் நான் இந்த இந்த வந்திருக்காரே இந்த வண்ணாத்தான் இவர் தான் தேவரையருடைய திருவரை இடுப்பு இருக்கும் இல்லையோ அதுக்கு தகுதியான வசரங்களை எல்லாம் துவைத்து நேர்த்தியாக துவைச்சு வாட்டி மடித்து கொண்டு வந்து தேவரையருக்கு சமர்ப்பிச்சுருக்கார் அதை பார்க்கணும் தேவரீர் அதை நோக்க போகணும் அப்படின்னு அந்த வஸ்திரத்தை பெருமாளுக்கு காமிச்சாராம் எம்பெருமானார் பெருமாள் ரொம்ப உகந்து போயிட்டார் ஆஹா இப்படியுமா நமக்கு ஒரு கைங்கரியத்தை செய்யணும் அப்படின்னு பெருமாள் அர்ச்சக முகேன ருளப்பாடிட்டு இவ் வண்ணானுக்காக கம்சனுடைய வண்ணான் முன்பு நம்பிடத்தில் பட்ட குற்றத்தை மன்னித்தோம் அப்படின்னு திருவள்ளம்பத்தினாரா பெருமாள் இது என்ன சுவாமி இந்த வண்ணானுக்காக கம்சனுடைய வண்ணான் முன்பு நம்மிடத்தில் பட்ட குற்றத்தை மன்னித்தோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டாராம் பெரிய பெருமாள் இது என்னன்னு கேட்டால் இப்போ இருக்கிறதோ இதுவோ கலியுகம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி எப்போவோ துவாபர யுகத்தில் கண்ணன் கண்ணனும் பலராமனும் ஏன்னா விற்பரு விழவு அப்படின்னு சொல்லி கம்சன் இங்கேருந்து மதுரைக்கு வர்றதுக்காக கூப்பிட்டுருந்தானா அக்ரூரை கூப்பிட்டு அழைச்சின்னு வர கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தானா இங்கேருந்து அக்கறைக்கு போனான் அப்போவே சொல்லிட்டா மதுராங்கிறது பெரிய நகரம் அங்கே கண்ணன் போய் என்ன பாடுபட போகிறாரோ என்னவோ எதுவோன்னு கோபிகர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப வருத்தமாக கண்ணன் தன்னை விட்டுட்டு போயிட்டானே நுட்டு ஏன்னா கண்ணன் கூடவே இருக்கணும்னு ஆசை அந்த கோபிமார்களுக்கு ஆனால் கண்ணனுக்கோ மாமா கூப்பிட்ருக்கார் அக்கறைக்கு போகணுங்கிறதுக்காக தான் மதுரை மதுரைக்கு இக்கரையிலேருந்து அக்கறைக்கு போயிட்டார் அப்புறம் ராஜவீதியில் போயிட்டுருக்கார் அப்போ கம்சனனுடைய கம்சனுடைய அரண்மனையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வண்ணாத்தான் அவன் துணி மூட்டைகளெல்லாம் சுமந்து போயின்ட்டுருக்கான் அவன் போன உடனே கண்ணனும் பலராமனும் அவனை கூப்பிட்டான் ஐயா கொஞ்சம் துணி கூட நிறைய துணியெல்லாம் கட்டி கொண்டு போயின்ட்டுருக்கே நான் போகணும் கொஞ்சம் நல்ல இடத்துக்கு போகணும் நீ கொஞ்சம் துணி கொடுத்தா தேவலாம் அப்படின்னு யாசித்தார்களாம் அவர்கள் இருவரும் அப்போ அவன் கொடுக்க மாட்டேன்ட்டான் கண்ணனு போகவும் திருத்து தடினாலும் ஒரு தட்டு முடிஞ்ச போட்டான் இது அந்த காலத்திலே துவாபர யுகத்திலே கண்ணன் கேட்டதுக்கு கொடுக்க மறுத்துதான வண்ணானுடைய குத்தமாக போயித்து கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஒரு வண்ணா செய்த அவசாரத்தை அவன் குலத்தில் என்னோ இந்த வண்ணாத்தானும் இன்று வந்திருக்கிறான் நம்முடைய கைங்கட்டத்துக்காக அப்படின்னு பெருமாள் உகந்து போய் அங்கே இருக்க அந்த துவாபர யுகத்தில் பண்ணினதான வண்ணாத்தானுடைய அபசாரத்தை தேவரீர் இந்த வண்ணாத்தானுக்கு புகழை கொடுக்க வேணும் அப்படின்னு கேட்டு பிரார்த்தித்தாராம் எம்பெருமானார் சொல்லியிருக்கா தேவரீருக்கு இத்தனை நான் தான் துணியெல்லாம் துவைச்சு கொடுக்குறாரோ இல்லையோ தேவரீர் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா திருவிழா உகவுக்கிறது போகும் இல்லை ஆனால் அப்போ கம்சன் இடத்திலே கம்சனுடைய வண்ணாத்தானாக இருந்தானே கண்ணனும் பலராமருமாக போகும்போது கொடுக்காமல் மறுத்து போனானே அவனுடைய தலை அருண் அரு அறுப்புண்டதல்லவா 
அந்த வண்ணாத்தான் பட்ட அபிசாரத்தை இவனுக்காக அவரிடத்திலே க்ஷமை கொள்ள வேணும் அப்படின்னு பெருமானார் பிரார்த்திச்சிருப்பார்னு சொன்னால் இதெல்லாம் எங்கே காணலாம் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் நம்பிள்ளையினுடைய பகவது விஷய காலக்ஷேபத்திலே இதெல்லாம் அங்கங்கே பட்டோலை கொண்டிருக்கிறார்கள் பூர்வர்கள் எத்தான் நம்பிள்ளை தன்னுடைய அதாவது ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் படியிலே நாலாம் பத்து மூணாம் திருவாய் மொழி அஞ்சாம் பத்திலே அந்த ஒரு இடத்திலும் அதே போல் அஞ்சாம் பத்து பத்தாம் திருவாய் மொழி ஆறாவது பாசுரத்திலும் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னா திருவாய் மொழி இருக்குது நாலு மூணு அஞ்சு அப்படின்னா நாலாம் பத்து மூணாம் திருமொழி அஞ்சாம் பத்து பாசுரம் நாலாம் பத்திலே மூணாம் திருமொழியிலே அஞ்சாவது பாசுரம் அதே போல் அஞ்சாம் பத்திலே பத்தாவது அஞ்சாம் பத்திலே பத்தாம் திருவாய் மொழியிலே ஆறாவது பாசுரம் அதில் நம் பிள்ளை ஆச்சரியமா ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல வாசகத்தை அப்படியே பட்டோல கொண்டிருக்காராம் அப்படின்னு தன்னுடைய கிரந்தத்திலே ஐதிகத்தையெல்லாம் பட்டோலை கொள்ளக்கூடியதான பெருமை உண்டு அவர்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம எங்கேயும் தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு சொன்னால் எம்பெருமானாரையும் நம்ம சேவிச்சதில்லை எம் பூர்வாச்சாரியர்களெல்லாம் சேவிச்சதே கிடையாது எம்பெருமானார் எப்படி இருந்தார்னு தெரியாது ஏதோ காஷாய சோபி கவனீய சிகாநிவேசம்னு எங்கே சிவரும் முதுவில் அவருடைய திருமீனியை சேவிக்க பிராப்தம் பெறுகிறோம் திருவரங்கத்திலே அவருடைய திருமீனியை சேவிக்க பிராப்தம் பெறுகிறோம் மெரகோட்ட திருநாராயணபுரத்திலே அவருடைய திருமீனியை சேவிக்க பிராப்தம் பெறுகிறோம் இதெல்லாம் பிராப்தம் பெற்றாலுமே கூட அவர்கள் வாழ்ந்த நாட்களிலே தாங்கள் எத்தனை பேர் கருத்த பருத்த கைங்கரியங்களை நமக்காக சொல்லிட்டு போயிருக்கா எத்தனை மரியாதைகளை இந்த பூர்வர்கள் ஒவ்வொரு கைங்கரிய பலர்களுக்கும் அத்தை செய்து கொடுத்து போயிருக்கிறார்கள்னு நினச்சி பார்க்கணும் பெருமானால் ஒரு தீர்க்க தரிசியா இந்த உலகத்துக்கே ஜகத்துக்கே ஆச்சாரியனா இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கும் பெருமாள் கைங்கரியம் நடக்கிறதுன்னு சொன்னால் அது எம்பெருமானாரிட்ட வழக்கு என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அப்பேற்பட்ட சுவாமி தான் அதில் எழுதியிருக்கார் அந்த ஈரங்கொல்லி என்றும் உண்டு ஸ்ரீரங்கத்தில் போனோம்னா அவர்கள் இருப்பா பெருமாளுக்கு மடித்து கொடுக்குற வஸ்திரம் உண்டு அவர் பெருமாளுக்கு காலில் காலணி அவருக்கு பெருமாளுக்கு பாதரட்சை பண்ணி கொடுக்க வம்சங்கள் உண்டு எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு கைங்கட்டியத்தை கொடுத்துருக்கா மண்பாண்டம் கொடுக்கறதுக்கு கொயவர்களுக்கு ஒரு பங்கு உண்டு இப்படி அத்தனை பேருக்கும் அவர் தீபம் க தீபத்தை பிடிச்சின் போகிறதுக்கு ஒருத்தருக்கு மதிப்பு உண்டு தூபத்துக்கு உண்டு அவர்கள் சீமாந்தாங்கிகளுக்கு உண்டு எத்தனையோ கைங்கட்டியத்தையும் பெருமானார் ஏற்படுத்தி போயிருக்கார் அதில் நம்பிள்ளையனுடைய அந்த பகவத விஷயம் ஈடு முப்பத்தாறாயிரம் படியிலே ரொம்ப ஆச்சரியமாக சாதிச்சிருக்கார் அந்த பாஷரம் நின்று அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே தான் நின்னவாரும் இருந்தவாரும் இடந்தவாரும் நினைப்பரியன ஒன்னலா உருவாய் அருவாய நின்மாயங்கள் நின்று நின்று நினைக்கின்னேன் ஒன்ன எங்கடம் நினைகிற்பன் பவியே கொண்டு நன்குறையாய் உலகமுண்ட ஒன்றுடரே அப்படிங்கிற பதிகத்தில் இங்கே நின்று நின்னவாரும் இருந்தவாரும் கடந்தவாரும் நினைப்பரியன பெருமாள் எங்கெல்லாமோ எத்தனையோ திருதேசங்களிலே பெருமாள் நின்னவாறு நின்ற திருக்கோலத்திலே இருக்கிறான் கடந் இருந்தவாறு அமர்ந்த திருக்கோலத்திலே இருக்கிறான் கடந்தவாறு சைன திருக்கோலத்திலே இருக்கிறான் இதெல்லாம் நம்மளாக மனசால் நினைச்சிட முடியுமானா நின்னவாறும் இருந்தவாறும் கடந்தவாறும் நினைப்பரியன நம்மளால் முடியாது நினைக்க முடியாது ஆனால் அந்தந்த உதேசங்களிலே நல்ல பெருமாளுக்கும் இருந்த பெருமாளுக்கும் கடந்த பெருமாளுக்கும் இந்த பெருமாளுக்கெல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய கைங்கரிய பலர்களையும் நாம் நினைவில் கொள்ள போகணும் பெருமாள் கைங்கரியம் பண்ணுறார் பெருமாளும் கைங்கரியம் பண்ணுறவா அந்த கைங்கரியம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும் பெருமாளை நினைச்சிட முடியுமானா எதோ வாஜோ எபத்தந்தே அப்பிராப்ய மனசாச ஆனந்தம் பிரம்மணோ வித்வான்னு உபரிசத்து ஓதுகிறது பெருமாளுடைய ஆனந்தத்தை ஆறாலும் அளக்க முடியாது எப்படி மனதுக்கும் வாக்குக்கும் எட்டாத அளவில் இருக்கக்கூடியதான் அவனுடைய கல்யாண குணங்கள்னு சொல்கிறோம் அவனையும் நினைக்க முடியாது ஆனால் அவனுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடிய அடியவர்களை நாம் நினைத்து கொள்ளலாம் அல்லவா அப்போ ஏற்பட்ட உயர்ந்ததான ஒரு அடிய வந்தான் ஈரங்கொல்லி என்று சொல்லப்படுகிற வண்ணாத்தான் குடும்பத்தாரை சேர்ந்தவர்கள் அந்த கைங்கட்டத்திலே இன்றும் ஸ்ரீரங்கம் பெருமாளுக்கு அத்தனை கைங்கரியங்களும் செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் அந்த ஈரங்கொல்லியை அவர்களுடைய குடும்பத்தாரையும் பெருமிதப்படுத்தவோனும் அப்படிங்கிறதுக்காக எம்பெருமானார் அத்தனை கைங்கரியங்களையும் அவர்களுக்கு மரியாதைகளையும் கொடுத்து போனார் அப்படின்னு சொல்வதையும் நினைப்பதையும் கேட்பதையும் பார்த்தால் 
நமக்கும் மனமெல்லாம் உருகுந்தது அல்லவா அந்த கைங்கரியவர்களை நாமும் கொண்டாடுவோம் ஆக ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்